这里挺不好找的，我还担心你会迷路来着。我出国前经常来这儿找朋友玩，所以比较熟悉。这么巧啊！以后我可以经常来吗？出道后跟国内的朋友几乎都断了联系了。当然可以呀、啊。你们什么时候变这么熟了？女孩子家的秘密你怎么会知道呢？<笑>这都是初夏做的吗？不愧是万茂未来的总裁夫人，内外兼修。我这是在我们经常去的一家餐厅点的。平时当我的特助太累了，不想让他在家务上也费心。哦，对了，差点忘了正事了。你还带什么东西来啊？这么客气干嘛？这这不是？谢谢。以后。要和他好好相处。初夏，这就是你说的唐总小题大做的那个破摆件？我没有说它是破摆件，我这可是唐总亲人送的，对他来说很重要。你怎么知道是我亲人送的？你之前说的呀，你忘了吗？真的是你亲人送的吗？嗯、初夏。咱俩虽然是朋友，但这次我要站在唐总这边了。作为一个合格的未婚妻，应该多关心对方才是。怎么连这点小事你都不了解啊？你可太粗心了。是啊，我是太粗心了。身为你的未婚妻，还要从别人口中了解你。初夏，抱歉，我也要身材管理，我不吃了。初夏，你们慢慢吃。初夏。初夏，初夏，女明星也该控制饮食吧。慢走。你不打算送我一下吗？你对这儿不是很熟悉吗？我一会儿还要去找初夏。初夏刚才的反应，不会是把我当成情敌了吧？他太粗心了。其实初夏很优秀，只是作为万茂未来的总裁夫人，还需要再贴心些。毕竟唐总你身边的诱惑那么多。我是想说他太粗心了，他总是轻易的相信别人，危机在身边他也完全意识不到。也可能他知道我对他的偏爱吧，所以对于出现在我身边的人，他总是有恃无恐。真应该给他点危机感。你这个大傻子，还以为江芷溪是真心想要帮你呢，原来根本就是想要故意踩着你，证明自己有多优秀，自己跟唐景熙有多般配。你呢，连翻脸的资格都没有，谁让你是个冒牌货你干嘛？你哭了？我没有，刚刚困了。初夏，我想跟你道歉。问哪件事情？小狗摆件的事情。我确实没跟你说过他对我有多重要，你也不是故意的，所以我不该跟你发那么大。还有吗？除了这件事情，还有哪件事情？对不起你。你跟江芷溪暗度陈仓的事。我们确实该深入了解一下。深入？怎么深入啊？到了就知道了。
坐下。这些是我从幼儿园到博士的毕业证书，这些是我参加各类比赛得的奖状，奖金呢都被我妈收起来了，说以后我娶媳妇的时候再还给我。这些是我打住打住，我们要不先从简单的开始吧？行。嗯，先看这本吧。那那本怎么了？这本年纪太小了，穿着有点不保守。哦，我懂我懂。那我要看一下。哎、别闹，我们先看这个。好好好。这只柴犬名叫小土豆。他是我爷爷去世的时候呢，让他代替爷爷陪在我身边的一只小狗。嗯，可是，在我出国留学的那一年，他突然跑了出去，然后出了车祸。那年他十二岁，奶奶为了让他永远留在我身边，把他的骨灰做成了水晶摆件，就是那个水晶摆件。小土豆，对不起啊，我又让你受了一次伤。我，我不是那个意思。他是一只非常非常温顺的小狗。他知道你不是故意的，所以不会怪你的。谢谢你啊，小土豆，谢谢你可以原谅我。哇，这个好帅啊！我当然是从小就帅到大的，这一点得感谢我父辈的强大基因。我说的是他。他能有我帅啊？你看他眉眼弯弯的，皮肤也白白的，长得多秀气啊！长得帅有什么用？还不是得我罩着。宋哥，把手机拿过来，借点钱，借点钱，别让我哥俩费劲。去，把手机还给我。你一个年胖子，看什么看？再看废了你，瞪什么瞪？还想打我俩不成？谢谢你啊，别客气，我就是看不惯恃强凌弱的人罢了。叫什么名字？哦，我叫将来。唐景星。我们来拍张照纪念一下吧。拍这个。来，三、二、一，耶！那你们关系这么好，怎么订婚宴都没有见到他呀？嗯，他这个白眼狼，从高中毕业之后，他就人间蒸发了，连封邮件都没有。将来，你跟姓江的还挺有缘分的啊。这又不是什么稀有姓氏。哎，好了好了，我的故事你也听得差不多了，礼尚往来，你也讲讲你的故事吧。生平平无奇，没什么好讲的。那你就讲一讲那天，到底去我的书房是干嘛的？我突然想讲一下我光辉的人生了。请开始你的表演吧，那就。嗯，我呢，从小就在一个普通的乡镇家庭里长大，跟你比稍微逊色了那么一丢丢。妈妈说我五岁之前生过一场大病，所以五岁之前的记忆都没有了。可能因为我。治病花了家里太多钱，所以奶奶跟爸爸都不是很爱我。妈，您看您怎么能把小夏的录取通知书给扔了呢？啊，他考上这所大学吃了多少苦呀、啊！哎呀，我说一个女孩子家，你说考上大学和不上大学有什么区别吗？是不是？趁着她年轻漂亮。嫁一个有钱人家也好，把我们家的那个养育几十年的费用给收回来呀、啊！不是，不是，他才十八耶，你让他嫁人，这不是毁了他吗？哎哎哎，咱干嘛说话呢？不是，我看你这是要坑我、啊。你算算啊，咱们给他养这么大，那花了多少钱呢？是不是？好不容易盼他长大成人了，对不对？要不上班，你要么嫁人，我们逆家，哪有那么多闲钱？
，养着赔钱货呀？哈，可不是嘛。只要一成年，他就应该自食其力。你说你上学上的再那个什么，年龄大了还不好嫁了，是不是？趁着现在年轻漂亮，咱们呢，赶紧的，别让他在家里闲吃闲喝，这不成吸血鬼了吗？不是，我，我妈妈平时就靠做一些手工赚钱，我好多衣服都是我妈妈给我做的。后来我考上了大学，妈妈为了给我赚学费也很辛苦。我就会去打很多份工，也拿了奖学金，就凑够了我的学费。后来我就认识了林晓彤，她是我的室友，她把赵杰凯介绍给我的。她在跟我相似的家庭环境里面成长，所以我们有很多共同语言。我以为我会嫁给他，后来我就认识了你，你就像是老天爷派给我擦亮眼睛的小天使。那这么说。我在你心中的地位就是一个低眼耶，还挺辣眼睛。女主下，我没吃饱，我去找点东西吃。以后不会再让你受苦了。行，你一大早的神神秘秘的干什么？啊、哎，头好痛！你昨天晚上买的该不会是假酒吧？假酒？你喝那一口顶你一周工资，没品位。何宇，我补充了一条，在桌子上，你自己看。方秘初夏，除了甲方在场时间，不得擅自饮酒。为什么？昨天晚上喝醉了，你该不会……是你。你看，你对我做了什么？我们该不会打架了吧？我保证，谨遵唐景星先生的禁酒令。唐景星，唐景星，你叫挺顺口啊，秘书夏。是不是昨晚那顿酒全怪你胆子里了？嘘，从今天开始，我不再是那个任人拿捏的卑微秘书侠，请叫我钮祜禄初夏。我们是站在同一条战线的同志，一起走向人生巅峰的合作伙伴。说人话。从现在开始，我要专心搞事业，做一个让他们高攀不起的女强人。没有因为失了恋就一蹶不振，还不错。唐总，谢谢你，昨天还是帮了我很多的。其实你只是嘴巴毒，内心还是很温暖的。那算一张好人卡了，算小红花。自恋。我们现在都是同一条战线上的战友了，总不能那么客套吧？不过在公司，我一定会公私分明，唐总至上，请唐总放心。随你吧。今天周一，再不赶紧洗漱，等一下自己挤地铁。老板，你是要带我去公司吗？还废话。老板，对，我快。
来这么早啊？昨天不是刚办完订婚宴吗？怎么不多休息一下？就是呀，都是老板娘了，还用得着这么恪守规矩吗？既然是来公司上班，肯定要遵守规矩啊。嗯。嗯今天没什么工作安排，你看要不要我帮你做点什么？嗯，呃，帮帮。嗯、要不你把咱们门店的上新情况整理一下？好呀，好呀。还挺简单的。代言人营销部人手不够，需要大家帮忙整理一下资料。你们谁有空啊？呃，大家谁看一下有时间啊？我最近在准备下季度的新品设计稿，真的没时间。我这边也忙得不行，每天还要加班，实在是没有额外的精力了。不好意思，最近没有空。不过也特别特别忙。嗯我有空，要不我试试吧？老板娘，这不太合适吧？可以的。那就辛苦你了。这上面呢是香单，你按照上面弄就行，保证完成任务。如夏，你要是遇到任何问题，随时找我。虽然说我可能也比较忙，但我一定会找时间帮你的。嗯，他要是没空的话，找我也可以。谢谢你们。你说这个秘书夏，放着总裁夫人的好日子不过，非得来上班，图什么呀？他现在呀、啊，就是个未婚妻。总得找个机会证明自己，不然一直当个花瓶儿，哪天被换掉了都不知道。也对，像唐总身边有样貌、有势力的女人那么多，我本以为湾茂集团未来的女主人会像是 z o 那种从基层就跟着唐总的心腹，没想到是个刚毕业的黄毛丫头。哎，就这么个黄毛丫头，除了会魅惑男人，还能干什么呀？嗯，一想到我还要给他收拾烂摊子，我说皱纹都出来了。他那么爱出风头，以后肯定要回到唐总身边的。你担心的太早了。角色会为了赚钱在这里累死累活的，秘书侠，加油，好好干，证明自己不是个花瓶。花瓶，说明他们觉得我还是挺好看的。大家好，叫我老板娘就好了。大家好，我是你们的总裁夫人，叫我秘总就好了。算你们有。
，我今晚加班少打卡一天，给奶奶没关系了。今晚加班少打卡一天，给奶奶没关系了。嗯、米竹香，米竹香，米竹香。加班加到夜不归宿，你完了。走完了。嗯地方完成的不错，下次再换个方案啊！哎，好嘞。初夏，资料整理的怎么样了？都整理好了，我现在传给你。嗯，好。记得那个步骤再好好处理一下。嗯、好的。我找一下。等，等一下。我明明就放在桌面上了。你再仔细找找。嗯，初夏，你真的整理好了吗？可别耽误总监的工作呀。我真的就放在桌面上了，怎么一转眼就不见了？啊，总监，实在不好意思，初夏毕竟是个新人，要不我换一个人给你再整理一下？不必了，现在再做也晚了，我还是自己做吧。我我我真的都整理好了，我相信你，你也别难过。不过你做也不一定做的合格，是不是？哎，陈总监，陆夏，陆夏，愣着干嘛？叫医生真是个戏精，唐总一来就倒了，这什么狗血剧情？秘书家后脑勺长眼睛了吗？也太会摔了吧！嗯、就是这么一个情况，电脑在这儿，我检查了，真的没有这些资料。你们职场游戏怎么玩？我从不插手。但你身为部门主管，心里总要有个度。我会管好下面的人。别只盯着下面人看，上梁端正，下梁才能不走歪路。是是，唐总教会的是。那我先去工作了。嗯、医生怎么样？唐总，米小姐睡眠不足，而且还有低血糖，我已经给她输过药了。辛苦了。我怎么会睡在这里啊？夜不归宿加带薪睡觉，真有你的呀，秘书侠。我昨天晚上加班到太晚了，我怕迟到，所以就睡公司。你是觉得外贸离开你就转不动了吗？还是你想能拼命三郎啊？我不是刚接手还不熟练吗？对了，我的文件，我的电脑，自己看看去。我的资料，被删掉的资料已经找回来了。下次记得，离开工位时
，记得锁屏。嗯，唐总，我没发现你还要当 IT 男的潜质啊？看你头发这么茂盛，我都没看出来。能力越强的人越低调，所以你对我的崇拜需要克制一点。<笑>唐总 ，YYDS。什么 YDS？ 永远单身？你,你祈祷自己别一语成谶。从明天开始，你调到总裁办当我的私人特助，年薪翻倍，年底十六薪，我已经交代好了。我不是在做梦吧？唐总，你怎么对我这么好呀？少臭美了，我是怕你穿帮，把你留在身边可以好好监督。那我去当你的总裁特助，邹一姐怎么办呢？她已经被开除了。啊？为什么？在我的亲自监督下，想要查出对你的资料做手脚的人，只需要五分钟。可是邹一姐为什么会删我的资料呢？身在职场，需要多长一只眼睛，防人之心不可无。嗯多亏了秘书下的资料，我们对江芷溪进行了全方位的评估监测，结果推荐合作。OK， 你去通知法务部拟下合同。散会。哎，我本子呢？唐总。我有些工作的事要跟您汇报，您现在有空吗？你是？我是营销部的实习生芊芊，等签下江芷溪之后有活动，可不可以多带带我呀？我想跟唐总多学习学习呢，可不可以吗，唐总？我是营销部的实习生芊芊，等签下江芷溪之后有活动，可不可以多带带我呀？我想跟唐总多学习学习呢，可不可以吗，唐总？可不可以吗，唐总？可不可以吗？结束啊，老板娘，不是说等下带人家去吃兔兔吗？不是出了什么问题啊？需要你一个实习生，占用总裁的时间，跨级汇报。那个菲菲、啊，是芊芊，不重要。你的工作内容，直接找直属领导讨论就可以了。老婆，嗯，想好去哪儿吃了吗？嗯，那我先去忙了。演技不错呀。哎。男人钱财，替人挡桃花，这是作为总裁特助的分内之事。那个，你今天说话的语气可以继续保持。No， 营业范围之外那是另外的价钱。我交钱，你升级服务。我才不会为了钱出卖我豪放的灵魂。那加倍呢？哎，前辈，前辈，刚刚会上这个，我有点没有听懂，这是什么意思啊？哦，这个就是选几个热搜话题。所以热搜都是我们做出来的。对啊，不然你以为呢？就是我们平时会找一些热搜，然后挂到上面。那有什么以后我不会的，我可以找你帮忙吗？可以啊，随时可以过来问我谢谢。交给你们部门的任务完成了吗？还有闲工夫在这里教别人？呃，那我先先去忙了，唐总。刚刚会议我也在，有什么事我不能帮你接待
，我又不像刚刚那个同事一样，连这种问题都要麻烦唐总亲自解决。你凶我？吃醋了？咱们俩在公司还是要尽量保持距离的，以后这种秀恩爱的戏份是要尽量避免的。这种爱吃醋的柠檬精人设，在一些特殊的场合由我来扮演就好啦。你不适合。谁吃醋了？哎，我说秘书强，你是不是开始为合约结束提前做准备了？来来来，你窝藏到哪个了？我帮你把把关。嗯，哎，那个穿白衬衫的好像是营销部的，他好像可以啊。那个黑衣服的是不是新来的呀？看着也还……你方违背合约期内与其他异性保持距离的条约，扣钱。嗯，唐总，我错了，我以后保证眼睛里只有唐总，唯唐总马首是瞻。把这句话刻在脑子里。对了，唐总，您等会儿还有一个日程，有个人要见。谁？穆氏集团 CEO 穆怀瑾。哦。唐总，这次来，我是想邀请万茂入驻穆氏的电商平台意思啊！世界上怎么会有这么相似的两个人？不愧是电商翘楚，穆总果然有备而来。唐总过誉了，穆小姐，你肯定经常网上购物吧？不知道你对我的想法有什么看法？我我不太懂这些。白领阶层的年轻群体，也是万茂未来的目标用户。我也想听听你的想法。像我这样有一点消费敏感体质的用户，确实会产生对奢侈品想要的渴望，但又会害怕走进实体店，产生只逛不买的尴尬。在我们做问卷调查的时候，确实发现有很多消费者存在这样的顾虑。但网购就会大大解决这样的问题，说不定也可以提高销售量呢。是的，网店的存在可以解决实体店未能涉及的地区。嗯消费者直购困难的问题，也能最大程度拓展消费者群体。没错，没错。穆总的诚意和专业确实令我心动。入驻穆氏的建议，我会慎重考虑。感谢你的邀请。那我就今后加音了，希望下次可以邀请二位去穆氏坐坐。穆小姐，你一定要来哦。好啊，好啊，穆总，那我送你吧。没想到，蜜小姐竟然在万茂上班。我以为以为我会在家做一个温柔贤淑的贤内助。嗯，我认识的总裁夫人，多数都是这个走向。我倒是没有觉得做全职太太不好，只是工作会让我比较有安全感。蜜小姐果然与众不同。我就是闲不住。蜜小姐，你之前有去过云京吗？云京，没有啊。怎么突然这么问？没什么，就是对蜜小姐有一种一见如故的感觉。可能因为我比较大众脸吧。那我就送你到这儿了，我先去忙了。好，辛苦你了。嗯。若雨，穆怀瑾，你还在幻想什么呀？什么事？江芷溪资源降价签约。今日工作安排如下：下午一点去穆氏谈旗舰店线上运营细节，晚上有一个和江芷溪的签约采访，需要唐总代表外贸亲自参加。结束后会安排官方渠道公布与江芷溪签约的消息。完毕。OK， 衣服我给你选好了，你来看一下。这一件呢，会衬得你的肤色比较白，上镜一定很好看。我脸上有东西？嗯，那个没有，只是觉得你还挺适合当特助的，工作状态不错。原来你这个表情不是在找茬、啊
是在表示对我的崇拜啊。自恋这不算工伤啊，自己花钱吃。唐总难得表扬我一下，我当然要骄傲一点啦。自己穿衣服啊，我走了。这个芥末茶酥啊，记得花若愚小姐在世的时候特别爱吃。是啊，不过我很好奇。那个人会不会喜欢？谁？穆总。穆总。若愚小姐。唐总，穆小姐，快请坐。我们做了几套详尽的销售方案，而且现在有了江芷溪这位大咖代言的加持，我相信我们的销售额会更加可观。穆小姐，嗯，看来你对江芷溪挺感兴趣的。对，我还挺喜欢她的。错，之前我们公司跟江芷溪也是要有合作的，不过被唐总抢先一步。那这样我们其实也算合作上了嘛，说明我们还是挺有缘分的。对，合作挺看缘分的。所以这一次能跟穆总合作，我们也觉得。这么一来，我们就可以开始选品了。是的，我刚发现，我跟穆小姐还有挺多共同点的。如果唐总肯割爱，我真想把蜜小姐挖走。我的未婚妻只能在我身边。今天就送到这里吧，穆小姐，刚才的芥末茶酥怎么样？我还是第一次吃到这个口味的东西。芥末的口感不会很呛，吃起来还是很酥脆的，好像各个口味都融合的很好，吃起来仿佛能感受到甜品师的用心。你不是喜欢吃榴莲蛋糕吗？还是越臭越好那种？我就猜到穆小姐肯定会喜欢。这份专门送给你的，可以带回去吃。谢谢穆总，又吃又拿的，怎么好意思啊？下次可以来万茂，我认识很多优秀的甜品师，还能做烧烤。那有人谈合作吃烧烤了？唐总真是与众不同啊！被他传染的。那我们先走了。唐总慢走，我们下次见。你干嘛？呛死了！我最不喜欢吃芥末了。你刚不是说喜欢吃吗？在人家公司也不能说不喜欢吃吧？我去买水了啊！哎，虚伪。自己的，有什么可羡慕？那我问一下，唐总觉得我什么时候最美？不顶嘴的时候。哎，礼尚往来，我也采访你一下，我什么时候最帅啊？给我发奖金的时候。父亲。嗯、谢唐总，祝唐总早日成为世界首富。分钱，钱多呀！收回我的祝福，接到首付都比你大方，空酒。抱歉啊，本人从童年时期就已经不只是接到首付了。唐总，江小姐和记者都准备好了，咱们过去吧。好。嗯，麻烦你一会儿准备一下啊。嗯
。等等，给唐总换杯不加奶的。好的。姜小姐怎么知道、啊？我是想着现在比较晚了，唐总喝不加奶的，方便你替身。你们可不要乱写哦。当然当然，我们是不会乱写的。拿手机。啊。手机。啊啊。放这里吧。他怎么知道我这个小习惯？谢谢。感谢二位啊，采访内容就到这里了。辛苦二位，靠近点，我们拍几张图片素材。哎，靠近点。哎，好。笑一笑。嗯嗯嗯。啊，你先去忙吧。好的。我能跟你拍张照片吗？当然可以，谢谢。呃，秘助理，嗯，能帮我跟唐总合张影吗？官宣代言后，我会在自己的微博上追加一条我们的合影动态，相当于免费送一条热搜哦。叶小姐，宣传照已经整理好了，我们去挑选需要精修的照片吧。来的正好。帮我们拍张照片吧。啊，好的。带上我的未婚妻，这样宣传效果更好。好，叶小姐，我们可以去挑选照片了。嗯，好。江小姐，我们是不是在哪儿见过？唐总是在跟我搭讪吗？你想多了，也许是我们前世有缘，让你觉得我很熟悉吧。江小姐真会开玩笑。不过，即便是我们前世有缘，今生也不可能有缘分了。未来的事，谁又说得准呢？那就别说了。秘书相，快点，我饿死了。这里吧，也许是我们前世有缘，让你觉得我很熟悉吧。你在愁眉苦脸什么呢？江芷溪让我有种似曾相识的感觉，但我确定之前从没和他有过任何交集。唐景行，你该不是看人家长得漂亮起色心了吧？我是第一次见美女吗？我们似曾相识，这一看就是撩妹开场白啊！我是觉得，我不喜欢把私人物品放在公众区域上，这种小习惯他都知道。难道是巧合？说来也是，你这种怪是习惯，你这种习惯确实不是人尽皆知的。我天天跟在你身边，我也没观察这么仔细。江小姐是不是会看星盘啊？我就不应该跟你讨论这个。万十万、百万、千万，咱们刚刚官宣这个文案已经爆了。哇，唐总眼光就是好，这代言人选的多棒呀！还有你说，你看看。这照片把你拍的多好看呀，跟美女站在一块状态都不一样了。不笑，笑，不笑，笑，不笑，笑，不笑，笑。你吃醋了？我有什么好吃醋的？
反正我们俩不是演戏嘛，你要是什么时候心有所属了，我是可以随时提前杀青的。违约金？哎，开玩笑，哦、快开车，我还要回去睡美容觉呢。很高兴遇见你，什么意思？官宣恋情吗？姐姐脱单了，含泪祝福。如果命里没有缘分，那就由我制造缘分。喂，姐，你刚才发的那条微博被营销号挂出来了，他们说你在官宣恋情。姐，你快删掉重发吧，公关部给了新闻，我这就发给你。不用删，我自己处理。哎呀，太激动，忘记圈你了。这姐是你们心吗？姐姐也到了可以交男朋友的年纪，我们能理解的。欲盖弥彰，多一个后续。真是民心所向啊！宁小姐，久等了，穆总马上就到。啊、谢谢。我这无人问津的微博，今天怎么这么多私信？退、啊、出吧，秘书侠，拿什么和人家纸巾比？纸巾比？不会真以为自己是灰姑娘吧？公主驾到，村姑闪开！我要是你，就把唐景晴还给江景。上位时，被新机女秘书下上位时。被江芷溪艳压的秘初夏凭什么霸占唐景行？秘初夏滚出外吗？不好意思啊，米小姐，让你久等了。呃，穆、呃、总，我今天是来拿那个。坐。嗯、哦，我今天是来拿那个第二批选品的稿。对不起啊，我今天……看来，今天的小甜品，我准备对了。啊？听说吃甜品可以治愈坏心情，也不知道准不准。嗯，吃的被你发现了，我刚刚是……那些消息，我看到了。你这么难过，一定是很爱唐景行吧？上唐景行了吗？那些消息我看到了。你这么难过，一定是很爱唐景行吧？难道我爱上唐景行了吗？嗯，当然了，毕竟他是我未婚夫嘛。我是不是入戏太深了？在自由媒体盛行的年代，名人的一举一动都会不顾先放大。何况是江芷溪和唐景行，这种在各自领域都顶尖般存在的人物。其实我觉得难过，是因为我觉得他们说的并不是没有道理。毕竟跟他们比，我就是丑小鸭呀。不要看到别人在发光，就觉得自己晦暗。有些人觉得很亮眼，是因为他本身就站在光里；而有的人亮眼，是因为他本身就是小太阳。只是他们没发现罢了，就像你一样。被你说的，我都有点不好意思了。以后有什么困难或者不方便说的话，你可以找我。我们现在是朋友了，对吗？嗯，谢谢穆总，那我就先回公司了。
，他们还在等我拿那个确认单安排调货。我送你吧，不用了，我自己走就行。若雨，是你把秘书夏带到我身边的吗？唐总，旗舰店第二批选品已经确认好了，牧师那边在安排上线了。没什么事，我就先走了。哎，等一下，你过来，给你看一个这个。这是代言人官宣二十四小时内的销售额，里面有你的功劳。我准备年底给你奖金翻倍，怎么样？感不感动？谢谢唐总。没了。没什么事，我先走了。哎，这个秘书侠抠门精，拿了这么多钱都不说请我吃顿饭。是要逼宫上位吗？我该怎么反击、啊？江江小姐，米小姐，请坐吧。江小姐，你找我来是有什么事情吗？我是来跟你道歉的。道歉。网上那些舆论，一定给你造成了不少影响吧？都怪我，都怪我没有管控好粉丝。这这怎么能怪你呢？身在娱乐圈这么多年，已经习惯被人拿来编故事了。本来想着这些热度能为外贸提高一些销售额，但没想到会被曲解成这样，甚至还连累了你和唐景行之间的关系。对不起。网上那些消息本来他们就前言不搭后语啊，这个真的不能怪你，而且也没有影响到我，你千万别太自责了。谢谢你的理解。那你们之间的关系没有受到影响吧？我，我们本来就不像其他情侣那样会讨论这些，再加上因为最近销售额的事情，他也比较忙，所以没有时间。原来是这样。嗯，那刚才你对我戒备心这么满。是误会了我们之间的关系吧？那你们不常沟通，是不是让你觉得没有安全感？这都被你看出来了。看来江小姐不仅懂养生，还会看面相。不如我来当你的爱情军师吧？可以吗？当然可以啊！你有没有听说过那句话？要想走进一个人的心，就得先抓住他的胃。嗯，比如在他熬夜加班的时候，递上一杯热牛奶。热牛奶。怪不得这家伙一天都阴气沉沉的。喂，网上关于秘书下的热搜。让公关部和法务部都赶紧处理一下，造谣严重的直接律师函。老板，工作一天了吧？看我给你准备了什么？哼
，终于意识到自己对我态度不好，算你有良心。白天对我爱答不理的，现在又过来献殷勤，真的是有两副面孔。白天我是遇到了一点影响心情的小事，现在好了。你觉得被人扒皮、网暴、诅咒是小事啊？你都知道了。你是我未婚妻，以后这些事情能不能不要忍着？即便我再忙，也有时间处理你的事情，懂吗？那我不是你真正的问题。我，我，我，我，我，我错了，我错了，我下次不敢了。还想有下次？嗯，没有，没有，没有。嗯。你怎怎么了？秘书箱，你里面放了什么呀？啊，我什么也没放，这都是买回来的，难不成过期了？这是什么呀？奶豆腐。你想害死我呀，秘书箱，乳糖不耐受。唐锦霞。穆总，我们品牌合作的工厂临时出了点问题，唐总赶去处理了。那这次就由我代班跟穆总对接了。那就恭喜米小姐，可以多享两份芥末茶酥了。<笑>谢谢啊。呃，唐总说我们这次平台合作的大方向就按照文件里跟您确认的就好了，剩下的一些细节我们这边做了几个方案，您看。嗯、呃。我电脑送去修了，方便和你共享一个屏幕吗？呃，当然。这是我们做出的几个赠品不同档位的搭配，我们是按照他们可能会需要的，比如说生活类用品啊，各类的用品。穆总，你就送到这里吧。今天也跟穆总学到了很多，又是收获满满的一天。都这么晚了，肚子肯定饿了吧？走，我请你吃饭。不用客气了，穆总，这都是我应该做的。那怎么行？连顿饭都不管，唐总会说我苛待你的。好，走。我刚好知道有一家特别好吃的餐厅，尤其是他们家的甜品。我去了趟郊区的工厂都回来了，这秘书夏还没回来。好丰盛啊，看得我真有点饿了。朱夏，啊，这是参加的招牌，你尝尝。啊，谢谢穆总。别叫我穆总，叫我学长吧。咱俩也算电商这门课上的前后辈了。我我哪能跟您算前后辈啊？要叫也要叫老师，穆老师，以后请多多指教。嘿嘿。朱夏，嗯，你和我的一位朋友很像，总给我一种熟悉的感觉。是长得像还是性格像？都有一点吧，只不过你要比他更活泼一些。<笑>嗯，穆老师，你的这位朋友，该不会是你的初恋吧？嗯、对了，这家的樱桃塔很有名的。嗯一定要试试，樱桃，我樱桃过敏。樱桃过敏？嗯，挺少见的吧？初夏，嗯，你有没有姐？喂，你去哪儿了？怎么还不回家？我在跟我的一位老师共进晚餐呢。你不是去墓室了吗？哪儿来的老师？对啊，就是穆总，穆总现在就是我的老师啦。这么晚了，你和别的男人在约会？唐景行，你该不会是吃醋了吧？我我吃哪门子醋啊？现在立刻回家。今天我生日，我也要吃饭。别骗人了。今天才不是你生日，我看过你百度百科。以我身份证为准
，别闹了。今天这家餐厅特别好吃，我给你打包回去。我现在等不了，给我发地址，我现在过去找你。呃，不不不不不，我回去，我回去，我回去。那个，景星他找我有事，那我就先回去了。那我送你吧。呃，不用，我打车就行。那我先走了。一模一样的长相，同样能当过路。秘书夏，你跟若愚到底什么关系啊？今天是九，怎么这么酸？秘书夏，哎，谭锦霞，我迟早被你吓出心脏病。半夜三更，孤男寡女共进晚餐。现在才九点，再说我不就是出去吃顿饭吗？你至于骗我过生日啊？懂。真是你生日啊？那你怎么不早说？这还用得着我说吗？哎呦，委屈了，委屈了，委屈了，走。带你吃大餐去，不去。我才不要和外面的男人有同等的待遇。嗯，我自己有家，干嘛出去吃？好，那这个生日餐我给你做，你别后悔哦。嗯嗯嗯。当当当当！魔法鸡蛋出炉，祝唐景行福如东海，寿比南山。这词是好词，怎么听着这么别扭呢？来来来，你干嘛？给你施法！滚滚滚，坏运滚开！滚滚滚，好运滚来！新的一年，祝唐景行小朋友圆圆滚滚。说完了。这是干嘛？答应你的生日礼物啊！我为你定制了小祖宗体验服务，从现在开始的二十四小时之内，我将严格遵守未婚妻行为准则，一定会好好服侍你的。这是我为你准备的早餐，这是我为你精心挑选的衣服。你这衣服里面不会藏针了吧？小人之心，这是我从你那一堆无聊的衣服里面专门挑出来的。新的一周，新的风气。无聊。嗯。嗯，你在干嘛？你要干嘛？给朕更衣。啊、哎，你你干嘛？换衣服呀，不然叠着穿呀。那你也不能当着我的面脱衣服啊。就当给你的福利。你自己穿。秘书夏，你这跟谁学的？手法这么娴熟？我是文秘专业的，你不是调查过我吗？唐总，该不会是吃醋了吧？谁吃醋了？
帮助我的裤子傻笑什么、啊？哦，没有啊。那你愣着干嘛？想给我穿裤子？我才没有呢！小祖宗服务里面没有这一条，我走了。我才不是要看你那条蜡笔小新的卡通内裤呢！你，我这一世英名，不能再穿奶奶给我准备的卡通裤子了。今天好帅呀、啊！是呀，特别帅。哇，你看他今天穿这个颜色特别帅。我的眼光不错吧？勉强可以给个好脸。当然了，唐总和江芷溪上热搜那会儿可是圈了不少颜值粉呢。干嘛？小祖宗今天想求恩爱。总裁专属电梯马上就到了，秀什么恩爱呀？突然就想坐一回员工电梯。幼稚。嗯嗯。唐总早，总裁夫人早。还不进来？愣着干嘛？老公，人家的手手好痛痛啊！来，让我看看。呀，原来是被老公送人家的戒指硌到了，好痛啊！这个不舒服吗？嗯、那过几天换几个新款，你换着戴。乖。嗯，老公最好了，谢谢老公。哎，人家小女孩不就是喜欢聊八卦吗？你至于吗？差点要把人家盯进去了。在当事人面前聊八卦，太不把我这个总裁放在眼里了。我这是在帮他们意识到自己的错误。对对对。